Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Praise the Lord and greetings to you, church. Anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày thật phước hạnh ở trong ơn của Chúa. We are truly living in a time of blessing before the Lord. Amen. Cảm ơn Chúa cuối tuần qua và những ngày tháng qua chúng ta được nghe rất nhiều về một sự việc cũng như là một cái kinh nghiệm và tôi tin rằng đây là phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Last weekend as well as over this past week we were able to hear about an experience, an encounter, an amazing event that took place that has blessed us. Chúng ta muốn nói tôi muốn nói đến đó là trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. And what I'm referring to is open heavens above our lives. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta bắt đầu và nghe ý định của Đức Chúa Trời ngày toàn định làm trên cuộc đời của chúng ta. We praise God for God's desire and what He has in store for each and every one of us. Và rồi Chúa ngày bày tỏ ý định của Ngài là Ngài muốn ban phước trên chúng ta một cách không giới hạn. And the Lord reveals His desire to be able to pour out His blessing upon us without limits. Và cho chúng ta được kinh nghiệm được bước vào trong sự hiện diện của Chúa một cách không giới hạn. And He wants us to be able to step into His presence without any kind of limitations or boundaries. Bởi vì Chúa mở ở ra cho chúng ta một cái cổng của thiên đàng cũng được gọi là các tầng trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta vào hội thánh. And God opens up the gates of heaven and we call that an open heaven. Và cảm ơn Chúa khi à, tiên tri à, của Chúa à, đến đây và ông đã công bố với chúng ta điều mà Chúa đã cho ông thấy đó là trời đang mở ra trên hội thánh của Chúa. Hallelujah. And we praise the Lord for the prophet of the Lord came and told us what the Lord revealed to him and that is that the hope that heavens are opened up above God's church. The church Peter chia sẻ với chúng ta rằng Chúa ngài đang mở cổng của ngài ở tại đây ở trên bầu trời của chúng ta và cuộc đời của chúng ta. And Chuck Pierce told us that the Lord is opening up the gates of heaven above each and every one of us. Và điều này đã được Chúa ngài định và trong thời điểm này Chúa cho chúng ta kinh nghiệm lại phước hạnh này một cách đầy dậy và phước hạnh. And we understand that this is what God has determined for us and in this time and place the Lord is allowing us to experience it. Và kể từ đó chúng ta kinh nghiệm những điều mà chúng ta tin rằng khi Chúa ngài đã mở thì chúng ta các con gái của Chúa tại đây chính mình tôi cũng đã thấy cổng trời mở ra trên chúng ta ở trong sự hiện thấy cũng như là những công việc mà Chúa ngài làm ở đây với chúng ta. Amen. And my brothers and sisters, you and I have both not only experienced but witnessed open heavens above us as we've been able to experience the Lord's presence and seeing how he's worked amongst our people. Và nhất là cuối tuần vừa qua chúng ta được nhắc nhở bởi uh, sứ đồ Norm McCall từ New Zealand uh, chia sẻ với chúng ta xác nhận với chúng ta rằng Chúa ngài đang mở cổng trời trên cuộc đời của chúng ta. And we praise God because the Lord brought Pastor Norma Claude to be with us last weekend and he affirmed to us that the Lord is opening up the heavens above us. Nên để chúng ta có thể kinh nghiệm một cách trọn vẹn, quan nhìn và nhận biết về cổng trời đang mở ra trên cuộc đời của chúng ta, tôi muốn chia sẻ với anh chị em sứ điệp ở trong ngày hôm nay. So today's message, what I want to do uh, after experiencing what we have experienced is I want to share with you how it is that we can experience even more of open heavens and why we get to experience it what comes with it tôi muốn nhấn mạnh rằng trong chủ đề của chúng ta hôm nay là kinh nghiệm các tầng trời mở ra là tài sản thừa kế của anh chị em and i want to share with you this morning that experiencing an open heaven is your inheritance các tầng trời mở ra có nghĩa là không có gì ngăn cách giữa bạn với cha thiên thượng và là nguồn tài nguyên của ngài An open heaven means is that you get to experience all of what the Father God has in store for you in heaven without anything that would separate you. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh này mà Chúa ngài đã dành cho chúng ta. We thank the Lord for this blessing that ha- we have in store for us. Cho nên điều đầu tiên mà tôi xin mời cho em chúng ta suy nghĩ đó là các tầng trời mở ra là gì. So the first thing I want us to ponder upon is what is an open heaven. Các tầng trời mở ra có nghĩa là cổng trời của Chúa đang mở ra trên chúng ta. The definition of an open heaven means that the gates of heaven are open up above us. Và cũng được định nghĩa là cổng là cửa sổ là những cái cửa mà Chúa mở ra trên cuộc đời của chúng ta cũng như hội thánh của Chúa. What does a gate mean? It means a doorway, a window to the heavens of God. Về cổng trời, uh, cổng của các tầng trời có thể nhìn thấy được ở trên cuộc đời của mỗi một chúng ta cũng như một nơi trốn như là hội thánh của Chúa như là nhà thờ của chúng ta. Because the gates of heaven, this open heaven can be seen upon each and every one of our individual lives, but also upon us as a church. Cổng trời rộng mở là không còn có cái sự ngăn cách giữa cõi trời và cõi trần gian này của chúng ta nữa, nhưng mà có một 
một cổng mở ra một sự liên lạc không có giới hạn ở trong ơn của Chúa. So when we have an open heaven, what that means is that there's no separation between earth and heaven. That means there is an opening where we are continually connected to our Father God. Đức Chúa Trời Ngài mở ra cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài và tuân đổ tất cả các nguồn lực tài nguyên từ trời trên cuộc đời của chúng ta khi Chúa quyết định mở cổng trời ra trên cuộc đời của chúng ta. Amen. I'm so excited to hear. The Lord, when He gives us an open heaven, that means that there's no limitation, there's no separation to His goodness, His blessing, His power, and His presence in our lives. Và với tư cách là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, the sons and daughters of the Lord, cha của chúng ta trên trời, our Father God, Ngài muốn chúng ta sống với sự nhận thức rằng Ngài đang mở phước hạnh cũng như cổng trời trên cuộc đời của chúng ta. He wants us to live with an awareness that there is an open heaven in our lives. Bởi vì ngoài việc chúng ta sống ở trong tội lỗi, thì không có gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi cha chúng ta trên trời. Because outside of Living in sin, there's nothing that can separate us from the love of God. Amen. Cho nên khi chúng ta được nhắc nhở là sự cáo trách của Chúa rằng chúng ta đang ở trong sống trong tội lỗi, thì lập tức chúng ta phải ăn năn để không còn có sự ngăn cách nhưng mà cổng trời lại mở lại trên cuộc đời. So what does that mean? That means when we receive the conviction of our sins, we must immediately, immediately and purposefully repent before the Lord, so that nothing will separate us from this open heaven. Và Cuối tháng 8 vừa qua chúng ta hội thánh của Chúa tại đây một số anh chị em đã quyết định cùng với chúng tôi chúng ta trở lại cùng Chúa ăn năn tội lỗi của mình để chúng ta kinh nghiệm cổng trời lại mở ra trên cuộc đời chúng ta và hội thánh của Chúa. And in, at the end of August 2023, just last year, many of us in this church decided to repent before the Lord to lay down everything that would keep us from an open heaven. Và cảm ơn Chúa những gì chúng ta đã kinh nghiệm trước đây khi Chúa ngày mở cổng trời trên hội thánh của Chúa vào năm 1999 thì bây giờ chúng ta kinh nghiệm trở lại trong mức độ lớn mạnh mẽ như Chúa ngày đã định. And for those of you that were here with us in 1999, we got to experience the revival of the Lord, open heavens before the Lord, and now we're going to we're getting to experience again and even greater. Khi tội lỗi được rời ra khỏi đời sống chúng ta, và Chúa ngày mở cổng trời lại trên cuộc đời của chúng ta. Nên cảm ơn các anh chị em đã đầu tư cũng như là dành thời giờ đến đây gõ cửa thiên đàng và tìm kiếm Chúa trong việc chúng ta ăn năn chúng ta trở lại với Chúa và chúng ta mở rộng cổng cuộc đời của chúng ta để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Xin mời quý vị và quý vị, tôi muốn nói lời cảm ơn. Thank you for going after the Lord with us each and every day to repent, to create an atmosphere where the Lord is welcome and open heavens can be opened above us. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này đang ảnh hưởng và lan rộng ra cho nhiều nơi ở trên thế giới. Because this is impacting not only BBC Houston but outside of our four walls. Đó là mục đích của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. That is the purpose of what God has in store for us for our lives. Và đó là mục đích của Chúa cho hội thánh của Chúa. And that is the purpose that God has for us. Chúa đổ phước của Ngài xuống. That is He pours out His blessing upon us. Chúa đổ quyền năng của Ngài xuống. Power upon us, so that we can go and distribute it to the peoples. Chúng ta cần học nhận biết, đón nhận ở trong cuộc đời của chúng ta. We have to learn this. We have to receive it, and we have to apply it in our lives. Để rồi chúng ta sẽ mang cái kinh nghiệm bầu trời mở rộng trên chúng ta, để chúng ta đi khắp nơi trên thành phố của chúng ta, cũng như nơi nào Chúa ngài sai phái chúng ta, chúng ta đem trời mở rộng trên những cuộc đời và những hoàn cảnh đó. And with this awareness. And we realize that we carry the kingdom of God with us in an open heaven wherever we go. We can be a conduit of God's blessing wherever we step foot. Những điều gì dành sẵn cho chúng ta thông qua các tầng trời mở ra? What is available to us through an open heaven? Đó là điều thứ nhì mà chúng ta suy nghĩ. That's the second thing that we're going to think about this morning. Tôi chia sẻ với anh chị một số các câu kinh thánh ở tại đây để chúng ta thấy được. I want to share with you a few Bible verses so to help you better understand. Thứ nhất đó là sự tuân đổ của Đức Thánh Linh khi trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. That is the outpouring of the Holy Spirit upon your lives when we have open heavens. Ở trong Matthew chương ba câu số mười sáu lời của Chúa chép. We're going to look at Matthew chapter three verse sixteen. Khi được bắt em xong, vừa lúc Đức Chúa Giêsu lên khỏi nước, thì kia các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Và chúng ta biết kể từ đó Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ ra cho chúng ta một mô hình của một đời sống sống ở dưới 
kinh nghiệm trời mở ra trên cuộc đời của Chúa. Và chúng ta thấy thánh linh của Chúa đã đổ xuống và hành động trên Đức Chúa Jesus một cách không có chừng. And we see the Holy Spirit poured out upon Jesus Christ without limitation. Và công vụ của sứ đồ chương 2 bày tỏ điều đó xảy ra cho hội thánh của Chúa để chúng ta tiếp tục sống một đời sống trời mở ra trên chúng ta khi thánh linh của Chúa đầy dậy trên hội thánh. And whenever we look at Acts chapter 2, we see what it looks like with an open heaven above God's church as the Holy Spirit is poured out. Và điều thứ hai Chúa dành sẵn cho chúng ta khi Chúa ngày mở trời trên cuộc đời của chúng ta đó là chu cấp và ban phước cho chúng ta. And the second thing that we get to experience when there is an open heaven in our lives is provision and blessing. Đây là lời hứa của Chúa cho dân sự của Chúa ở trong phục truyền lời ký chương 28 câu số 12. This is the promise of God for his people in Deuteronomy chapter 28 verse 12. Đức sẽ mở kho báo từ trời của Ngài cho anh em. Ban mưa đúng mùa trên đất đai của anh em, ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng anh em không vay mượn ai cả. Hallelujah. The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Chúa Ngài đã định cho tuyển dân của Ngài khi họ sống trong đường lối của Chúa thì đây là phước hạnh mà Chúa Ngài làm, Ngài mở trời ra và đổ xuống cho họ tất cả các phước hạnh này. God has this in store for his people that whenever we live according to his word he pours out open heavens upon us with his provision so that we can be the lenders. Chúa ngày mở kho báo từ trời xuống trên cuộc đời. He của opens up the storehouses of heavens to allow him to pour them out in our lives. Và đây là điều mà chúng ta biết chắc rằng đây là việc chỉ có Chúa mới có thể làm được là ngày ban mưa đúng mùa trên đất cho chúng ta. And we know that this is only something that God can do and that is to release the rain upon the earth in its due season. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm thế nào để chúng ta sắp đặt cuộc đời của chúng ta ở trong vị trí là bầu trời luôn mở ra trên cuộc đời của chúng ta. In the future we're going to be learning together, studying together how it is that we can live a life so that we can have a continual open heaven. Chúng ta biết rằng khi dân sự của Chúa ở trong những ngày tháng họ tại xứ Ai Cập. We know that when God's people were living in Egypt thì họ sống nhờ vào trong cái dòng sông Nin dẫn nước vào để họ có thể trồng trọt cũng như là sinh hoạt ở trong ngày đó. dependent upon the Nile River in order to plant their crops, in order to have resources. Nhưng mà khi họ vào trong đất hứa của Chúa thì tại đó nguồn duy nhất để họ có thể có nước là mưa từ trời đổ xuống trên họ. But whenever they entered into the promised land, the only source of water that they had was when the Lord opened up the heavens and rained down upon them. Và khi Chúa ngày đổ mưa của ngày đúng mùa đúng thì thì chúng ta biết rằng đây chính là sự ban phước của Đức Chúa Trời vì ngày mở trời ra trên cuộc đời của And we know that every time it rained in its perfectly due season, we know that it was God moving in the Chúa hứa rằng ngày ban phước cho mọi công việc của tay của họ làm. And God promised them that he would bless everything that their hands touched. Và họ được thịnh vượng đến độ họ cho các dân tộc vay nhưng mà họ không bao giờ vay mượn. And they were so prosperous that they were able to lend to many nations, but they never had to borrow. Anh xem điều này vẫn còn đeo đuổi những người Do Thái cho đến ngày hôm nay. My brothers and sisters, this still follows after the Jewish people to this very day. Những người cũng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Those that have a heart that fears the Lord. Để Chúa ngày ban phước trên họ một cách rất là đặc biệt. God blesses them in a very special way. Đúng khi họ phạm tội nghịch cùng Chúa thì họ đất nước của họ tan nát họ tản lạc khắp nơi trên thế giới. Whenever they sinned before the Lord, their nation was destroyed and they were all spread out around the globe. Nhưng mà khi họ ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời. But whenever they repented and came back to the Lord. Thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngày lại mở trời trên cuộc đời của. And we see that God opened the heavens above their lives. Một đất nước mà chúng ta thấy rằng dân số rất ít người. We know that this is a nation with a very small population. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ sản sinh ra những con người thông minh, đạt giải hòa bình thế giới, Nobel Prize khắp nơi trên thế giới đó. Chúng ta thấy ở trong một cái tỷ lệ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. But we see throughout history this is a very prosperous people. They give birth to very wise, um, intelligent people to the point that many Jewish people have won the Nobel Prize. Và chúng ta biết rằng nhiều người thuộc về đang sống ở giữa các nước và chúng ta biết rằng những người giàu có nhất ở trong cái xứ sở đó đa số là những người do thái. And throughout the nations, when we look to see about who is the most prosperous or richest people of the land, we see that it is the Jewish people. Và cũng vậy, chúng ta ngày hôm nay khi thấy đất nước nào thờ phượng Đức Chúa trời, kính sợ ngài, thì tại đó Đức Chúa trời ngài ban phước và khiến cho các dân tộc đó rất là giàu có, cuộc đời họ rất là thịnh vượng. And we see it even in current times. So whatever nation reveres the Lord, worships Him, puts Him and exalts Him in their nation, we see that land is prosperous. That land is blessed. Điều đó cũng sẽ đến trên cuộc đời 
trời khiến ta cái chú mở trời của ngài trên cuộc đời. And I'm telling you this can happen in your lives when God opens up the heavens for you. Mà là chi chương 3 của số 10 cho chúng ta một bức ảnh khác khi Chúa ngài mở trời ra và đổ phước xuống cho chúng ta. Let's look at Malachi chapter 3 verse 10. It tells us another example of what happens when the Lord opens up the heavens. Đây là cái chỗ duy nhất mà Chúa ngài cho chúng ta cái chìa khóa để chúng ta có thể mở cổng trời. This is the one place in scripture that gives us the key of how to open up the heavens. Và Chúa ngài hứa và ngài khuyến khích chúng ta hãy lấy cái điều này để thử Chúa. And God promises us and he actually encourages us to test him. Ngài bảo dân sự của Chúa hãy đem tất cả phần người vào kho để có lương thực trong nhà ta và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta Đức Sơ Ba vẫn nguyên phán xem ta có mở cửa mở các cửa sổ trên trời cho các con đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng Let's look at Malachi 3.10 The Lord says Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and try me now in this says the Lord of hosts If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it Khi chúng ta hiểu câu kinh thánh này chúng ta cần phải hiểu như thế này When we understand this Bible verse this is how we interpret it Đó là Đức Chúa Trời Ngài không có nghèo không có thiếu đến độ Ngài cần tiền của chúng ta That is that our Lord is not poor He is not lacking where he needs our money. Mà nguyên tắc của Chúa ở trong kinh thánh là principle of this Bible verse is khi chúng ta dâng cho Chúa những cái của lễ đầu mùa ở trong đời sống của chúng ta. Whenever we give to the Lord, tithe or offer to him our first fruits, that means the first of our goodness, every productivity. Có nghĩa là chúng ta lấy tiền của của chúng ta để chúng ta tôn vinh Chúa của chúng ta. It means that we take our finances to worship the Lord and exalt him. Và chúng ta vâng lời Chúa để đặt Chúa đúng là hàng đầu và là chủ của tài chính của chúng ta. And we obey the Lord by putting him first in our lives, especially in our finances. Thì Đức Chúa Trời ngày có cớ để mở các cửa sổ trên trời và đổ phước xuống cho chúng ta một cách không đủ chỗ chứa. Then the Lord has every reason to unlock the heavens and pour out his blessings upon us abundantly. Và hơn nữa nếu chúng ta đọc tiếp ở trong câu 11 và 12 chúng ta sẽ thấy Chúa công việc chúng ta mà ngài cấm những cái uh, sự phá hại mùa màng thổ sản của chúng ta cũng như cho bông trái của uh, sản phẩm mà chúng ta cũng như là những điều mà dân sự của Chúa trồng trọt sẽ không bao giờ rụng trái, không bao giờ bị thất mùa bởi vì Chúa ngài mở cửa thiên đàng và đổ phước xuống đến như vậy. And when we read on in verse 11 and verse 12 of Malachi 3, we see that the Lord's going to prevent the pests from devouring all of our crops, anything that we touch. And he says that the nations are going to call us blessed because ours will be a delightful land. Chúng ta ngợi khen Chúa vì Điều đó cũng dành sẵn cho chúng ta. We praise God because this is what we have in store for us. Cổng trời mở ra cũng sẽ đem lại cái phước hạnh là sự cứu rỗi cho chính chúng ta cũng như cho những người lân cận. And open heavens also means that it brings salvation to us and all those that we love. Đây là điều mà Chúa ngài tuyên báo qua tiên tri Esai trong 45 câu số 8. And this is something that the Lord declared to us in Isaiah chapter 45 verse 8. Hỡi các tầng trời từ trên cao hãy tuôn sương mốc, hãy để mây đổ mưa công chính xuống. Đất hãy mở ra để sinh bông trái cứu rỗi, đồng thời sự công chính cũng nảy mầm. Ta là Đức Sư Va, chính ta đã dựng nên điều đó. The word of the Lord reads, Rain down you heavens from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Đây là điều mà chúng ta kinh nghiệm ở tại đây và đây là phước hạnh mà Chúa ngài cho chúng ta kinh nghiệm. This is something that we've experienced here with us, the blessing of the Lord. Đó là chúng ta kinh nghiệm được cái sự cứu rỗi của Chúa và chúng ta cũng san sẻ sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. And that is that we get to experience the salvation of the Lord and we get to bring it forth to all those around us. Tạm Chúa trong 6 tháng qua tuần nào chúng ta cũng thấy có người tiếp nhận sự cứu rỗi. We praise Chúa. God because over the past six months we've seen every single week salvation happen in the house of the Lord. Chúng ta tạm Chúa vì mỗi tuần chúng ta có những người mới đến đây. We praise để God because chúng every ta. week we see new people coming seeking the Lord. Amen. Bạn xem từ mà Chúa ngài bày tỏ ra cho chúng ta đó là trong những ngày sắp đến số lượng người từ khắp nơi sẽ đổ về đây một cách đông đảo càng hơn nữa. And the prophetic word of the Lord has told us that in the days to come there will be the multitudes who line up to come into the house of the Lord to worship Him. Và khải tượng mà Chúa cho tiên tri Jacob Biswell đó là đến một lúc thì đường ở trên xa lộ 610 sẽ bị kẹt đường vì số người tìm cách để ra khỏi freeway exit để vào đây để thờ phương chúa của chúng ta. And the word, the vision that the Lord gave Pastor Jacob Biswell was that 610 was going to be a traffic jam as people were trying to exit to come to VBC Houston. Amen. Và trong hình ảnh là 
ông muốn vào trong về đây nhưng mà không biết chắc là mình sẽ có chỗ ngồi phải nhắn tin với một sư xem là là có dành chỗ cho tôi có một chỗ cho tôi để ngồi ở trong nhà thờ hay là không? And do you remember what he said? He said the Lord showed him in his vision that he himself wanted to join in to experience that all that the Lord was doing at VBC Houston, but there were no seats. He had to text Pastor Sam in his vision saying, "Can you find me a place?" Ông sư xem trả lời là không, anh không có chỗ, chúng ta sẽ ngồi dưới đất. And in the vision, Pastor Sam responded, "Nope, there's no more seats. We're going to all sit on the floor." Và ông nhìn thấy nhà thờ của chúng ta ở tại đây thì vách tường này không còn ở đây nữa, nhưng mà số lượng chỗ ngồi cũng như cơ sở của chúng ta sẽ mở gấp đôi để chúng ta đón nhận nhiều người nữa. And I want to remind you also what the Lord showed him in a, in a vision to affirm to you that God is with us. That is, we've had plans to expand and mirror out this building over years. Jacob Biswell did not know this, but in the vision, the Lord showed him that this wall would be torn down and this part of the church would be mirrored on the other side to have double the space for seating. Anh xem những từ đây mà khắp nơi trên thế giới nhiều người sẽ được phước sự ngôi hội thánh của Chúa. Not only here in Houston, but all over the world, people are going to be blessed by what God is doing in our church. Khi cổng trời mở ra trên hội thánh của Chúa thì chúng ta sẽ nhận tất cả những phước hạnh từ nơi Chúa để chúng ta có thể sang sẻ. Are open up above us. We're going to receive every blessing from the Lord and we can distribute that. We can share that with others. Và ước mơ của chúng tôi, lời của Chúa cũng đã nhắc nhở cho chúng ta đó là trong vòng 4 năm nữa thì những ước mơ của tôi cho Việt Nam sẽ được ứng nghiệm. And the Lord affirmed to, uh, to me that the dreams that I have for Vietnam in four more years it all shall come to pass in the Lord. Bởi vì khi Chúa ngày mở cổng trời thì việc gì cũng có thể xảy ra. Because whenever God opens up the heavens, nothing is impossible. Amen. Khi Chúa ngày truyền lệnh cho tuôn sương mốc và đổ mưa xuống một cách một mưa công chính đổ xuống đầy dễ trên đất này. Because when the Lord commands for the rains to come down upon the earth, thì đất phải sẽ mở ra và sinh bông trái của sự cứu rỗi. Then the ground will open up and become fruitful. Đồng thời sự công chính cũng sẽ nảy mầm ở trong lòng. The righteousness will rise. Chúa cảm ơn Chúa vì sự công chính sẽ nảy mầm và khắp nơi sẽ kinh nghiệm được sự công chính. Because the righteousness of the Lord is going to arise in this land and will be spread out. Ai hứa điều này? Who promises this? Ta là Đức Chúa và chính ta đã dựng nên điều đó. His I, I the Lord have created all of this. Đấng phán một tiếng thì trời đất vũ trụ của chúng ta được dựng nên. The Lord opens His mouth, He declares one word, and the earth shall respond. Chỉ không có gì có thể là khó cho Đức Chúa trời. Because nothing is impossible for our Lord God Almighty. Phước hạnh thứ sáu đó là sự mặc khải mang tính tiên tri và ngai của Đức Chúa trời sẽ được nhìn thấy khi chúng ta được trời mở ra trên đất. The next blessing that comes with an open heaven is the prophetic revelation and God's throne. Ở trong Ezekiel chương 1 câu số 1. In Ezekiel chapter 1 verse 1. Và năm thứ 30 ngày mùng 5 tháng 4 khi tôi đang ở giữa những người bị lưu đày bên bờ sông Kê Ba, các từng trời mở ra và tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời. Ezekiel chapter 1 verse 1. In my 13th year, in the 4th month of the 5th day, while I was among the exiles by the Kebar River, the heavens were opened and I saw visions of God. Khi nào trời mở ra trên chúng ta, the heavens are open up above us, thì chúng ta sẽ thấy khải tượng chúng ta sẽ thấy những sự hiện hữu. The of the Lord. Như Jacob Biswell đã chia sẻ với chúng ta hai tháng trước, đó là ông thấy một thiên sứ của Chúa rất lớn đang đứng ở phía sau chúng ta từ đây là thiên sứ được Chúa ngày sai đến cho của phụ huynh này chắc chắn của phụ huynh này sẽ được bảo vệ. And as Pastor Jacob shared with us over two months ago, that he saw with his eyes a vision of the Lord gave him the angel standing here, and that this angel was assigned to the house of the Lord for the purpose of revival. Khi một sư Norm Macleod đến đây với chúng ta, when Pastor Norm Macleod was here with us, ông chia sẻ với tôi lần tại nhà của tôi, tư gia của tôi, chú đặt hai thiên sứ của ngài trên hai căn phòng và trên lầu và xác nhận với chúng tôi một điều đó là. Phước của Chúa sẽ đổ xuống một cách không giới hạn vì không ai có thể ngăn trở được. Hallelujah. He shared with me that he saw two angels in my house, two in the upper floor level, and that he said that because those angels were there, there was being no limitations upon the power and the presence and the provision of God in my in my family's life. Đồng thời, mở ra để quyền năng của Chúa cũng như lời của Ngài sẽ tuôn đổ ở trên chúng ta. And open heavens are opened up above us so that the power of God, the word of God, can be brought forth in our lives. Và cũng thấy thì ông cũng thấy thiên sứ của Chúa đang ở đây với chúng ta. And he also saw an angel of the Lord here at VBC Houston as the Lord revealed to him. Thì chúng ta đã biết rằng có thiên sứ của Chúa đã được cắt đặt đứng ở tại đây một cách thường trực của chúng ta tại gốc này. And we know that here at VBC Houston, the Lord has assigned an angel to be with us all day, all night here in that corner. Và thiên sứ cầm ở trên tay một bình dầu của sự chữa lành và sẵn sàng tuôn đổ ra trên tất cả. And the hands of the angel is upon the anointing oil so that it can be poured out to bring God's healing, God's power upon each and every one of our lives. 
lives. Đó là lý do khi chúng ta mở rộng tâm lòng và đón nhận cũng như nhận biết rằng trời đang mở ra trên chúng ta. And that is why when we choose to open up our hearts and be aware and accept that there is an open heaven above us. Và sự phục vụ của chúng ta cho những người được chữa lành. And our service to those, our ministry to those who need healing has is um is productive, is fruitful. Thì những lời làm chứng sẽ vang rộng đến độ người ta sẽ kéo đến từ khắp nơi để nhận sự chữa lành. And the testimonies will be shared so much so that the so much so that the multitudes will be brought into the house of the Lord. Anh chị em trời đang mở ra trên chúng ta. My brothers and sisters, there is an open heaven above us. Amen. Upon the church of God, God as well as upon each and every one of your individual lives. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng cho một sự xem thấy được thiên sứ của Chúa đang bay qua bay lại trong phòng nhóm này trong tối thứ năm vừa qua để đổ sự sức giàu của Chúa ở trên các con gái của Chúa. And we praise God because Pastor Sam, the Lord allowed him to see an angel go and moving to and fro to pour out the anointing of the Lord upon his children. Ở tối thứ năm chúng ta đã kinh nghiệm, tối thứ tư và tối thứ năm chúng ta đã kinh nghiệm một mức độ của sự sức giàu của Chúa một cách đầy dậy ở tại đây trên cuộc đời của chúng ta. And on Wednesday and Thursday we were able to experience an anointing of the Lord at another level. Anh chị em khi trời mở ra thì những sự mặc khải và mở rộng để chúng ta có thể thấy vào thế giới vô hình được rõ ràng và nhiều hơn trong những ngày sắp đến. My brothers and sisters, when there is an open heaven, there is revelation. We get to see into the spiritual realm to see what God is doing. Bởi vì khi trời mở ra thì chúng ta có thể nhìn thấy vào trong thế giới vô hình của Đức Chúa Trời. And when, because when the heavens are open, we're able to see into the spiritual atmosphere the things that we cannot see in the natural. Như tiên tri ACHN tại đây nói rằng khi các tầng trời mở ra thì tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời. And as Ezekiel said himself, when the heavens were open, I saw visions of God. Nếu chúng ta không có cơ hội để để xem những cái khải tượng mà ông đã thấy và người ta nói rằng những khải tượng này đã ảnh hưởng đến việc những con thuyền cũng như là những chiếc xe của NASA để có thể sử dụng ở trên mặt trăng cũng như là đi khám hiểm vũ trụ của chúng ta. Who had these visions? Not Ezekiel. Ezekiel. Oh, Ezekiel had visions where we would see astronauts and rockets go into space and cars driving on the roads. No, it's no. influence. Oh, the so influence see, I didn't get to it. build these uh, vehicles. Okay, I was like, wow. <laughs> Ezekiel. Okay, hallelujah. Sorry. Điều thứ năm mà chúng ta có thể thấy được phước hạnh của Chúa dành sẵn cho chúng ta đó là sự sinh động của các thiên sứ đáp lại mệnh lệnh của Chúa mang sự đáp lời siêu nhiên của Chúa cho những lời cầu nguyện của Chúa. And the fifth thing that we see when there is an open heaven is angelic activity in response to God's command, bringing supernatural answers to prayer. Như Jacob đã thấy được chiếc thang bắt từ đất lên trời. As Jacob himself saw the ladder from the earth to the heavens. Thì chúng ta thấy ông đã nhìn thấy Đức Chúa Trời đứng ở trên Uh, cao của chiếc thang này. The word of the Lord tells us that he saw the Lord standing at the top top of the ladder. Và thiên sứ của Chúa đi lên đi and the angels of the Lord này. were going back and forth, back and forth. Khi chúng ta được trời mở rộng trên cuộc đời của chúng ta. Whenever we have open heavens in our lives, thì chúng ta thấy uh, công việc của sự vận hành của Đức Chúa Trời sẽ là rõ ràng và chúng ta có thể kinh nghiệm được. Then we see the work of God very clearly and we can experience Him working in our lives. Thiên sứ của Chúa trong chiếc thang của Jacob là để đem những lời cầu nguyện, nhu cầu của ông đem dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời và nhận sự đáp lời của Chúa đem xuống lại trên cuộc đời. Because on Jacob's ladders, the angels were bringing the intercession, the prayers of Jacob up to the Lord and they would bring God's responses back down. Và những chẳng những cho ông mà Chúa hứa rằng cho cái And not only for Jacob, but the Lord promised that He would do this for Jacob's entire generation. Thi Thiên 103 câu 19 cho đến câu số 21. When we look at Psalm chapter 103, verse 19 through 21, Đức Chúa Va đã lập ngôi ngài trên các tầng trời, vương quốc ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Chúa Va là các đấng có sức mạnh làm cho mình lệnh ngài. Hãy vâng theo tiếng ngài. Hãy chúc tụng Đức Chúa Va. Hỡi các thiên binh của Đức Chúa Va là các đầy tớ ngài làm theo ý muốn ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa Hô-va. Psalm 103:19-21. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word. Bless the Lord, all you His hosts, the minister of His who do His pleasure. Ở trong phần kinh thánh này, trong thi thiên thứ 103 này cũng như nhiều nơi trên thế giới. Whenever we look at Psalm 103 as well as many places all over the world, khi nào trời mở ra trên một Whenever the thân, heavens are opened up upon the church of God, khi trời mở ra trên một cuộc đời. Whenever there is an open heaven upon a life, thì có một hiện tượng xảy ra đó là thiên sứ sẽ đến để cùng ngợi khen với hội chúng đó để ca ngợi Đức Chúa Trời. Something occurs and that is that the angels come 
to join with that person, to join with that church to praise the Lord. Vì lời của Chúa trong câu thi thiên 103 câu 20, hỏi các thiên sứ của Đức Chúa Trời các đấng có sức mạnh làm cho mình lên ngài và vâng theo tiếng ngài, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời. Hỡi cả cơ binh của Đức Chúa Trời là các đầy tớ ngài, làm theo ý muốn của ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời. In the NIV it says praise the Lord you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord all his heavenly hosts, you his servants who do his will. Praise the Lord all his works everywhere in his dominion. Praise the Lord oh my soul. Những người có kinh nghiệm nghe thiên sứ hát đã xác nhận với chúng ta rằng Chúa đã sai thiên sứ của ngài đến đây để cùng hát với hội thánh. People who have experience in hearing the voices of angels praising God, and they visit us here at VBC Houston, they have affirmed to us that they can hear angels praising the Lord with us. Hallelujah. Và tôi tin rằng trong những ngày sắp đến, mức độ của sự hiện diện của các thiên sứ cùng ngài thiên chúa chúng ta sẽ rất là rõ ràng và nhiều người trong chúng ta sẽ nghe được tiếng của thiên sứ. And I believe in the days to come that the voices of the angels of God of God's angels will be heard more clearly, and many of us will be able to hear to tap in to affirm that the Lord is with us and his angels are praising God with us. Vì một trong những công việc chính của các thiên sứ của Chúa là người khen Đức Chúa Trời. Because one of the most important one of the main priorities of the angels is to praise the heavenly Father. Vì các thiên sứ đi qua đi lại trên đất này. Because when angels go to and fro on this earth, thấy nơi nào có những con người hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. And they see a people that are with wholeheartedly worshiping God. Thì họ sẽ xuất hiện để cùng với hội chúng đó để ngợi khen Đức Chúa. Join them to worship God and praise him together. Khi chúng ta nghe thiên sứ hát, Whenever we hear the angels sing, chúng ta sẽ nghe như là một ban hát hát một cách rất là đều và rất là tuyệt vời. It's going to be like a beautiful choir. Và âm thanh của họ chúng ta sẽ nghe giống như là những tiếng đồng những cái tiếng mà tha lít sao sẽ được thể hiện ra ở trong những ngày sắp đến. And it's going to be like a metallic kind of sound amplified in our praises. Và chúng ta được nghe những cái lời làm chứng khắp nơi trên thế giới hiện tại hiện tượng này đang diễn ra tại nhiều hội thánh mà Đức Chúa Trời ngài đang mở trời ra trên các hội thánh. And we've heard the testimony of churches all around the world sharing that they've already begun to experience this, hearing angels worship with them. Và khi việc đó xảy ra thì nhiều bài hát từ thiên đàng sẽ được bày tỏ ra và con nhân của Chúa sẽ ghi chép lại để có thể cùng với thiên đàng chúng ta ngợi khen Chúa qua các bài hát được sáng tác như vậy. And when that happens. The songs of heaven are released on the earth. Compositions of new songs are going to take place. Heavenly songs from the angels themselves that we will be able to join and sing. Vì Chúa ngày mở cổng trời để chúng ta có thể chuyển âm nhạc của thiên đàng xuống đất này. Because the Lord opens up the heavens to almost transfer the sounds of heaven to us here on earth. Đất nước nào, quốc gia nào cũng có một cái loại âm nhạc của đất nước đó. Every nation, every culture has a type of sound, right? Music. Music. Thì chúng ta cũng sẽ nghe nhạc của thiên đàng được chuyển xuống đất này. So we too are going to hear the music of heaven transferred here to us on earth. Khi nước cha được đến và ý cha được nên ở đất này như tại thiên đàng. When his will will be done and his kingdom will come to earth as it is in heaven. Làm sao để chúng ta biết chúng ta đang bước đi dưới tầng trời mở rộng? How are we going to know if we are walking under an open heaven? Bạn sẽ có những cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Number one is that you'll have encounters with God. Bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Chúa. You're going to be able to feel the nearness of His presence. Nhiều người đã từng kinh nghiệm Chúa ngài đứng bên cạnh và tròn vai trong lúc cùng đứng thờ phượng Chúa với chúng ta. Some people, as they stood here worshiping God in our church, they've been able to experience the nearness of God, the embrace of the Lord. Rồi có những chuyện xáo trộn và chia rẽ xảy ra trong hội thánh của Chúa ta. And there's also been times when um, there's been division or chaos in the church. Thì kinh nghiệm đó đã bị vắng đi trong nhiều năm. Those experiences have been missing from us for many years as we seek the Lord. Nhưng mà tạ Chúa, Chúa ngài đang bày tỏ trở lại ở giữa chúng ta tại đây. And praise God that He's revealing. Uh, because of all of the fights and the bickering and the division, we've seen that nearness of God, the embrace of God, almost um, temporarily leave us for a moment. But now, as we have repented, we can experience the nearness of God. We can experience His presence embracing us once again. Chúng ta tặng Chúa vì phước hạnh của sự hiện diện của Chúa đang bày tỏ điều gì? We praise God for the blessing, the honor of His presence in our midst. Nhiều người không chưa cần ai đặt tay trên thì đã được chữa lành. 
people have stood here in the presence of God and before anyone can lay hands on them, they experience the healing power of God. They're able to experience the livelihood of heaven, almost like an electrifying life-giving presence in their lives, healing their bodies. Trong những ngày qua chúng ta nghe các anh chị em chúng ta mệt mỏi khi đến trước cửa nhà thờ, nhưng mà bước vào đây thì lập tức được chữa lành hay là được sẵn khoái so many testimonies of on the weeknight evenings when people are arriving at church, their bodies are tired. It's been a long day, but immediately when they step into the house of God, they are rejuvenated by His presence. Chúng ta nghe con của Châu và Kim Phượng đã kinh nghiệm được sự chữa lành tương tự như vậy. We have heard the testimony of Joel and Kim's child experiencing the healing of God in a very similar way. Cháu bị trật khủy tai và phải đeo cái cái cái, cái uh, găng tay để giữ cho tay của mình. Their son dislocated his elbow and had to wear an arm brace to keep it in place. Khi đến cửa nhà thờ nó vẫn còn đau không nhúc nhích được. Whenever they stepped to the door of the church, the baby's arm, the child's arm was still hurting. He couldn't move it. Nhưng mà khi bước vào nhà thờ tại đây trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa. But when he stepped into the presence of God as we were worshiping the Lord, lập tức Chúa ngài chữa lành. Immediately God healed him. Bác sĩ nói rằng ít nhất cũng phải hai tuần thì nó mới có thể sử dụng. The doctor said it had to be at least two weeks before the uh, the child could use his arm again. Nhưng mà trong sự hiện diện Chúa. In the presence of God. Thì trong hai phút cháu đã chữa lành. In two minutes the baby was healed. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hôm thứ sáu tuần trước chúng ta nghe có một anh em từ Dallas đến nhóm lại với chúng ta. Last Friday we heard of a brother uh, who came to worship us. He drove all the way from Dallas. Quỷ tai đã bị đau trong mấy năm qua. Quỷ tai is. His elbow. His elbow was hurt for many years. Nhưng mà nghe cái giây phút lời của Chúa được công bố. Because the word of the Lord was spoken. Anh đã được chữa lành. He was healed. Một con gái của Chúa tại Việt Nam cũng đã kinh nghiệm được sự Another child of God in Vietnam as they were watching online they experienced the same. Khi chúng ta à, biết từng trời mở rộng trên cuộc đời của chúng ta đó là sẽ đưa chúng ta đi từ sự tự nhiên sang sự siêu nhiên. And whenever we have an open heaven in our lives it takes us from walking in the natural to walking in the supernatural. Và đây là điều mà chúng ta nhớ tại đây đó là mọi thứ sẽ diễn ra một cách dễ dàng. And we can, and something that I want you to remember is that everything will start to come to pass very easily. Nhiều người sinh hoạt ở trong hội thánh của Chúa tại đây thấy việc nó xảy ra dễ dàng quá. Many people who worship with us, fellowship with us here at BBC Houston, they see things taking place so easily in their lives. Thấy người ta được cứu một cách rất là dễ dàng. People are, are, are saved quite easily. Và chúng ta thấy rằng sự chữa lành của Chúa xảy ra một cách dễ dàng. Happening quite easily thì họ lại nghĩ rằng chính họ là người đã kinh nghiệm được những điều đó. And they say, wow, I've gotten to experience this. Cho nên muốn rời hội thánh tại đây để đi và mở mang công việc. And so they want to go and leave our church to open up the kingdom of God elsewhere. Nhưng mà bước ra rồi mới thấy rằng việc nó không dễ dàng như họ nghĩ. But whenever they step out to another location, they realize it doesn't come as easily as it did. Lý do mà anh em chứng kiến thấy việc chúng tôi giảng dạy khi chúng tôi cầu nguyện cho những người khác mà người ta kinh nghiệm được sự chữa lành một cách nhanh chóng như vậy là bởi vì trời mở ra tại đây với chúng ta. Brothers and sisters, when you're here and you witness people being saved, when you witness people being healed or delivered so quickly here at the altar, it's because there's an open heaven above VBC Houston. Có một mục sư cầu nguyện cho em trai của mình trên 30 năm. There's a pastor who prayed for his little brother for over 30 years. Và khi ông đưa người em của mình đến đây để thờ phượng Chúa với chúng ta. And when he brought his little brother here to worship with us at VBC Houston. Và khi chúng tôi kêu gọi tin nhận Chúa. And whenever we made the altar call to receive salvation. Thì ông nhắm mắt cúi đầu tha thiết cầu nguyện cho em của mình. This pastor closed his eyes, bowed his head, and prayed, begging God for his little brother's salvation. Và khi nghe tôi quan nghiên và chào mừng người em của ông vào nước của Đức Chúa Trời thì ông mở mắt ra trong sự kinh ngạc. Ông nói rằng sao mà nó nhanh chóng và dễ dàng như vậy. And when he uh, he began to open his eyes whenever he heard me say welcome to the kingdom of God to his little brother, he opened his eyes almost startled saying how did it happen so suddenly? Mới đây có một người mà cả gia đình đều tạ ơn Chúa là bởi vì chỉ đến đây nhóm lại với chúng ta một lần, lần đầu tiên nghe bài giảng lần đầu tiên thì đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa làm cứu chúa đời sống. There's another family who came to VBC Houston to worship us for the first time. To listen to a message from the Lord for the first time, and they immediately opened up their heart to receive the Lord's salvation. And the believers of the family in the family were surprised because they, they said at home every time we tried to talk to them about God, they were rejected. Whenever there is open heavens in our lives, everything happens so simply. 
Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều mức độ của phước hạnh Chúa ngày ban. We praise God for the various levels of blessings that come with this open heaven. Chúng ta sẽ nhận được sự mặc khải tài chính phép lạ và sự bứt phá xảy ra khi chúng ta được trời mở ra trên cuộc đời. In open ta. heavens we get to receive revelation, finances, miracles and breakthroughs. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này đang diễn ra cho hội thánh của Chúa cũng như cho nhiều con cái của Chúa. We praise God because this is happening for God's church and many Christians, believers. Chúng ta người khen Chúa vì khi trời mở ra không gì có thể cản được. We praise God because when there's open heavens there's nothing that can stop the blessings of the Lord pouring out. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm được trời và kho báu từ trời mở ra và đổ xuống trên chúng ta một cách đầy dễ. Because we get to experience heaven and the storehouses of heaven being poured out into our lives. Amen. Khi trời mở ra chúng ta sẽ làm việc ở dưới sự bình an ở trong sự yên nghỉ cũng như là kết quả một cách dư dật dồi dào. Whenever the heavens are opened up We're able to work under peace, rest, and abundance. Vì chính Đức Giêsu đã mời những kẻ mệt mỏi và nặng gánh lo âu hãy đến cùng Chúa. Chúa sẽ cho chúng ta Because the, even Jesus Christ invited all of those who were weary and heavy laden to come to Him, and He would give them peace. Vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Because His yoke is easy and His burden is light. Khi trời mở ra trên cuộc đời của Whenever chúng ta, open heaven in our lives, Chúa ngài sẽ đưa cái vai mạnh sức của ngài để chúng ta. God is going to bring His strength, His power to come and carry our burdens. Chúng ta sẽ thấy mọi việc được diễn ra ở trong sự bình an. Chúng ta được ở trong sự yên nghỉ và kết quả thì là dồi dào và lớn lao trong ơn của Chúa. And when He comes into our lives, we're going to begin to see peace overwhelm us. Rest, and he's going to carry all of our burdens so that we don't have to. Thứ tư chúng ta thấy một cái kinh nghiệm mà đã bày tỏ ra cho chúng ta trong lời của Chúa là kinh nghiệm của gia cướp để ông thấy được trời mở ra trong ơn của Chúa. The next thing that we see when there is an open heaven, we can see in the scripture of God in Jacob's life. Chúng ta biết gia cướp đang chạy trốn khỏi cơn giận của anh của mình. We know that Jacob was running away in fear from the anger of his brother. Ở lúc đó trời đã chặn dặn tối. And we know that the heavens were dark and dreary. Và ông đang ở trong một vùng đất rất là xa lạ. And he was living in a land that was very far away from anything or anyone that he knew. Cuộc hành trình của ông đã kéo dài hơn một ngày. His journey of getting back to his home had taken longer than a day. Lúc bây giờ Jacob nằm xuống. So Jacob đất. began to lay down and rest. Ông không lưới để gối đầu cho nên ông lấy một cái hòn đá và ông đã đặt xuống một cái đầu. He didn't have a pillow for his head so he took a rock and laid upon it. Có điều gì trong cuộc đời của Jacob để báo cho ông biết rằng ông sắp sửa kinh nghiệm để phước hạnh mà chúng ta đang mô tả tại đây. There was nothing in Jacob's life to hint to him that he was going to experience the blessing that I'm about to share with you in the word of God. Quá khứ của ông là một cái quá khứ hỗn độn. His past was one that was full of treachery. Và tương lai của ông thì thấy dường như là không có gì là sáng sủa. His future did not look bright. Ông hy vọng trong cuộc trại này thì có một người thân thương trong dòng họ sẽ sẽ nhận ông để ông có nơi nương tựa nơi xứ xa. He was hoping that as he was escaping his homeland that there would be somebody to receive him from his family to give him shelter to give him a place of safety. Nhưng mà ngay trong buổi tối đó. But in that evening. Thì ông có một giấc chim bao và ông thấy được điều mà chúng ta đang mô tả tại đây. Jacob had a dream and I'm about to share it with you. Sáng thế kỷ chương 28 mô tả cho chúng ta rằng ông thấy có một cái cầu thang một cái thang bắt từ đất lên đến tận trời. Genesis chapter 2 verse 8 tells us that Jacob saw a ladder that was connected from the earth to the heavens. Ông thấy thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống trên chiếc thang này. He saw the angels of the Lord going back and forth. Và Đức Chúa Trời đứng ở trên đỉnh của thang. And the Lord was standing at the tip of the ladder. Ở bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta thì nói rằng thiên sứ Đức Chúa Trời đứng ở trước mặt ông nhưng mà tất cả các bạn khác thì là Chúa Ngài đứng ở trên đỉnh của thang nhưng mà ngài nói chuyện với gia cốp như là đang đứng trước mặt ông. And the word of the Lord tells us that even though God was standing at the top of the ladder and Jacob had laid his head on the earth, that when the Lord spoke to him, it was almost as he was speaking to him face to face. Điều mà tôi muốn nhắc anh chị em tại đây là gia cốp chưa có làm một điều gì đáng kể để được cái kinh nghiệm phước hạnh như vậy. And what I want to share with you here is that Jacob didn't do anything to earn this privilege, to earn this honor, to be able to see the Lord face to face. Nhưng mà cái ân huệ này của Đức Chúa Trời đối với Jacob dựa trên giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với ông nội của ông là Abraham. But this honor that Jacob got to experience was based upon the covenant that the Lord had with his grandfather Abraham. Và khi Chúa ngài giới thiệu với ông thì ngài giới thiệu ta là Đức Chúa Trời của Abraham và của Jacob. Là cha của con. And whenever God introduced Himself to Jacob, He says that I am the God of your father uh, and of Abraham. Chúng ta tạng Chúa vì điều này dạy cho chúng ta một cái lẽ thật rất là quan trọng. And this reminds us of a very important truth. 
chúng ta ngày hôm nay được trời thể mở ra trên cuộc đời của chúng ta. My brothers and sisters, we today can have an open heaven in our lives. Không phải do công đức của chúng ta. Not based upon our works, how good we are. Mà dựa trên sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus tại thập tự giá. Based upon the blood of Jesus Christ that was poured out on the cross. Để cứu và chuộc chúng ta về. To save us and to bring us back into the womb of the Lord. Và Ngài đã ký giao ước này với chúng ta bởi chính huyết của Chúa. And the Lord has signed on this covenant by the blood of Jesus Christ. Những chị em bầu trời mở ra trên chúng ta đó là phần gia tài mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Jesus. So my brothers and sisters, open heaven is an inheritance that we all have in the Lord Jesus. Và điều nhắc nhở chúng ta một lẽ thật rất là quan trọng. of a very important truth. Để chúng ta được trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. In order for us to have an open heaven in our lives. Và giữ cho bầu trời luôn mở rộng trên cuộc đời của chúng ta. And to keep that heaven open up. Chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ cũng như là phí phạm cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời. We can never look lightly upon the forgiveness that we have in the Lord by the blood of his, of his son Jesus Christ. Đừng lao trở vào trong tội lỗi mà lôi Đức Chúa Jesus Christ lên thập tự giá và đóng đinh ngài trên thập tự giá một lần. Go back to living in sin. It's almost like you're taking Jesus Christ and crucifying him to the cross again. Anh chị em hãy sống và tận hưởng cái phước hạnh này bởi vì đây là phần sản nghiệp, đây là tài sản thừa kế của chúng ta. You have to live in the blessing of the Lord in holiness to receive the open heaven which is our inheritance. Vì một tầng trời mở rộng đó là di sản của chúng ta. Because again I tell you that an open heaven is the inheritance for the sons and daughters of the Lord. Chúa Jesus đã kinh nghiệm điều này. Jesus Christ experienced it himself. Mark chapter 1 verse 10. Khi Đức Chúa Jesus chịu báp tem thì chúng ta thấy rằng Mark kể rằng các tầng trời mở ra bỗng thấy Đức Thánh Linh đã lấy hình chim bồ câu và ngự xuống ở trên Đức Chúa Jesus. We read during the baptism of Jesus Christ that the heavens were opened up and that the spirit of the Lord descended on him like a dove. Từ đó Đức Chúa Jesus sống và phục vụ dưới tầng trời mở rộng. And from that moment on the Lord Jesus Christ ministered, he served others with an open heaven in his life. Và Ngài luôn liên lạc với thiên đàng với Chúa Trời. He was always in communication with heaven with the angels of the Lord. Và bởi vậy cho nên không có gì là không thể xảy ra. And because of that nothing was impossible for him. Mà quỷ chạy trốn và thét lên rằng con của Đức Chúa Trời ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước giờ chúng tôi sao? Even the demons cried out in the presence of Jesus Christ. Oh, the Son of God is here to torture us. Bệnh tật được chữa lành. Sickness was healed in His presence. Ngay cả cái chết cũng không thể cản đường ngài. Even death could not stop our Lord. Bởi vì ngài đã đắc thắng sự chết và. He has had victory over death. Ngài cũng đã gọi những người chết sống lại. And He's called those from death to life. Bạn chị em khi bức màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên. My brothers and sisters, when the curtain in the temple was torn. Bởi vì Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Because that has happened when Jesus Christ was crucified on the cross. Và ngài đã hoàn tất tất cả mọi việc và đã làm trọn mọi việc. And he completed God's entire plan for salvation. Thì ngày hôm nay các tầng trời mở ra một cách vĩnh viễn trên cuộc đời của chúng ta. Then we know now that there are open heavens in our lives without any type of limitation. Hãy giữ đời sống của chúng ta trong sạch để chúng ta luôn kinh nghiệm trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. What do we do? We have to continually live a sanctified life, a holy life before the Lord, so that the heavens can be opened up above us. Nhưng vì bất cứ lý do nào chúng ta đã xa ngã, yếu đuối người lành hãy trở lại với Chúa ngày tức khắc. For whatever reason that we have fallen or backslidden or have grown cold spiritually, it's time to stir it up, stir it up for the Lord and rekindle your passion for Him. Khi thấy các phước hạnh của Chúa đã từng đổ ra trên cuộc đời chúng ta bây giờ ngưng lại. And when you've seen that prior to this, the blessings of the Lord have been poured out upon your life, but suddenly it stopped. Thì đó là dấu hiệu mà Chúa ngài đã bảo với vua Solomon. This is the sign that the Lord Himself told King Solomon. Đó là khi ta đóng các tầng trời lại. That is whenever I close the heavens, thổ sản bị phá hoại. And all of your um, assets have been destroyed. Your crop. Your crops have been destroyed. Và mưa không còn đổ xuống. And no more nước. rain is being poured out upon your nation. Thì lúc đó là dân sự của Chúa gọi bằng danh của Ngài phải hạ mình xuống, ăn năn tội và trở lại cùng Chúa. And that is when my people who call my name must humble themselves and pray. Vì Kinh Thánh có nói đến trời đóng lại và trời mở ra. Because the Bible has told us both of open heavens but also of closed heavens. Khi chúng ta sống trong tội lỗi trời sẽ đóng lại trên chúng ta. Whenever we live in sin the heavens are closed in our lives. Nhưng mà khi chúng ta ăn năn quay trở về. But whenever we choose to repent and return to the Lord. Và nhờ cậy vào công lao cứu chuộc của Đức Chúa. And depend on the salvation that was given to us in Jesus Christ. Thì trời lại mở ra trên cuộc đời của chúng ta. Heavens can be opened upon our lives once again. 
Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và điều này dành cho chúng ta đời đời. And my brothers and sisters, I tell you that this is reserved for you for eternity. Đó lý do mà Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy theo ta. That is why Jesus Christ says, follow me. Vì nếu không đúng như vậy, Chúa Giêsu không bao giờ mời chúng ta đi theo Ngài. Because if it wasn't true, the Lord would never invite us to go with him. Ngài Thiên Chúa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em yêu của tôi. My brothers and sisters. Bây giờ chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Now we know why Jesus Christ taught us to pray. Là cha chúng con ở trên trời. Our Father in heaven. Danh cha được thánh. How would be thy name? Nước cha được đến. Thy kingdom come. Ý cha được nên. Thy will be done. Ở đất như trời. On earth as it is in heaven. Ý định của Đức Chúa Trời rất lớn lao cho cuộc đời của chúng ta. The desire of God for our lives is so big, vast and great. Ý định của Chúa đời sống của chúng ta là This desire for our lives is beautiful. Khi chúng ta có Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. When we have the Lord Jesus Christ, we have God as our Father. Thì tất cả những gì Đức Chúa Trời có trong tay thuộc về chúng ta. Then everything and anything that the Lord has belongs to us as well. Cho nên Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy cầu xin điều đó đến trên chúng ta. So the Lord Jesus Christ teaches us to pray and ask that that is happens in our lives. Nước Cha được đến. That the kingdom of God would come. Là nước trời được đến trên cuộc đời của chúng ta. And that His heaven would come upon our lives. Tất cả những tài nguyên của nước trời đối với chúng ta. All the support of heaven is for us. Ý muốn của Đức Chúa Trời. The desire of God. Let it be done in our lives. Amen. Thể hiện ra trên cuộc đời. Let it come to pass in our lives. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ điều cuối cùng chúng ta suy nghĩ là sự mặc khải vinh quang của các tầng trời. And so the last thing that we're going to ponder together is the glorious revelation of an open heaven. Sự mặc khải về những gì Chúa Giêsu đã làm trong việc mở thiên đàng cho chúng ta. The revelation of what Jesus Christ has done in an open heaven. Nó phải thay đổi cái nhìn của chúng ta. It's going to change our perspective. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều này. It's very important that we remember this. Trời mở ra phước hạnh của Chúa là phần gia tài Chúa dành cho chúng ta. An open heaven and the blessings of the Lord is our inheritance. Chúng ta là những người con Chúa. We are children of the Lord. Chúa có tất cả những phước hạnh các nơi trên trời đổ xuống trên chúng ta. God has abundant blessing, anything that we could ever need or want in heaven, ready to be poured out into our lives. Và Chúa muốn chúng ta được phước để làm nguồn phước. And He wants us to be blessed so that we can be a blessing to others. Cho nên hãy học tập sống một đời sống rời rộng trong Chúa. So start to learn how to live a generous life in the Lord. Đây là lối sống của người của nước trời. This is the way of living of the people of the kingdom of God. Ban cho là có phước hơn là nhận lãnh. There is when you give, you are more blessed than it is when you receive. Chúa trời chứng minh cho chúng ta nhiều lần ở trong 6 tháng qua. And God has shown us this many times in the past 6 months. Chúng ta dâng ra một phần, Chúa ban lại cho chúng ta 10 phần. And that is whenever we give out a portion, God gives us back 10 times. Bởi vì cha của chúng ta tất cả sự giàu có của thế giới này nằm ở trong tay của Chúa. Because all the riches of heaven and earth lie in the hands of our Lord God Almighty. Ngài có quyền để mở cho chúng ta. He has the authority to open up the heavens and pour that into our lives. Khi chúng ta nhận biết sự mặc khải vinh quang của các tầng trời mở ra, nó sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động. When we receive a revelation of what Jesus has done in opening up the heavens, it's going to change the way that we act and pray. Đừng suy nghĩ như con của nhà nghèo nữa. You've got to quit thinking as a child of a poor family. Em nghĩ rằng chúng ta là con trai con gái của vua giàu có trên thiên đàng. But then remind yourself that you are a son, that you are a daughter of the Most High God, the richest one. Và tài nguyên của thiên đàng rất nhiều và rất phong phú sẵn sàng để đổ xuyên qua cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước cho nhiều người. And that all the resources of heaven are ready to be poured out upon your life so that you can be a blessing to others. Cho nên sống như con trai con gái của Đức Chúa Trời. So live my brothers and sisters as sons and daughters of the most high. Sống như hoàng tử nhưng công chúa. Live as princes and pr princes and princesses of the king. Và chấm dứt sống đời sống của con trai con gái của người ăn mài nữa. Stop living with the mentality that you are um, the son or a daughter of a pauper, meaning a poor person. Sống trong sự phong phú của chúng ta. abundance of what everything God has in store for us. Khi chúng ta nghĩ cha của chúng ta nghèo. Whenever we think that our father is poor. Tài nguyên có giới hạn. That there's a limitation of what he can provide. Thì chúng ta ráng cố gắng cất giữ lại vì sợ của that, ngày mình sẽ đói. we start hoarding, we start keeping it all because we're concerned that one day we're going to be hungry. 
Nhưng mà nếu tài nguyên của nước trời sẵn sàng đổ xuống chúng ta một cách không chỗ chứa. But my brothers and sisters, when we receive the revelation that the, all the resources of heaven are being poured upon our lives to a place of overflow, we don't even have enough storehouse in our lives to keep it all. Thì suy nghĩ của chúng ta sẽ our mentality, our perspective làm. will change to become that of kingdom perspective. Thì trời sẽ mở ra cho chúng ta. Because the open heavens will pour out upon us. Thì chúng ta hành động cũng hay hành động như là Trời đang mở ra trên chúng ta. Whenever we act, whenever we live in a way that shows that open heaven is above us. Khi chúng ta đặt tay trên kẻ đau. Whenever we lay our hands upon the sick. Đừng lo sợ là không biết có quyền năng hay không. Don't worry that this arm, this hand doesn't have the power of God flowing through it. Khi trời mở ra trên chúng ta. open heavens are in your life. Thì Chúa ngài sẽ tuôn đổ qua tay của chúng ta. God is going to pour out His anointing and His healing power through this arm of yours. Thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ làm việc và chữa lành. And the power of God is going to work and it's going to heal that person. Vì cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Chris sống lại. Because the same power that caused Jesus Christ to raise from the dead đang ở trong chúng ta. Lives in each and every one of us. Và quyền năng làm cho Đức Chúa Chris sống lại đó. And that power, that resurrection power, sẽ mở ra và sẽ hành động siêu nhiên. Is going to open up in your life for you to be a blessing to others. Chúng ta sẽ có ý thức được những gì Cha đang làm là bây giờ quyền năng của Chúa sẵn sàng cho chúng ta cũng ngay bây giờ. You have to understand we're going to be conscious of what the Father is doing now and the resources that are available to us now. Anh chị em, nhiều con gái của Chúa chúng ta sống với lòng chờ đợi. Many of us brothers and sisters, we live with that mentality or this this type of waiting. Rồi một ngày kia chúng ta lên thiên đàng. We're going to go to heaven. Chúng ta sẽ giàu có lắm We're going to be very rich in heaven. Nhà của chúng ta trên đó sẽ đẹp Our lắm. house up there will be very beautiful. Những gì Chúa ngày dành sẵn chúng ta lên thiên đàng chúng ta sẽ được. And everything that God has in store for us, we'll get it in heaven. Anh chị em đúng như vậy. True, that's very true. Chắc chắn rằng. Truly, you're going to have everything. All the greatness, the vastness of God is waiting for you in heaven. Nhưng mà đừng chờ đến đó. Don't wait till then. Ngay tại đây khi trời mở ra. When there's open heaven in your lives, you can receive every blessing. You receive your inheritance now. Vì sự sống đời đời của chúng ta bắt đầu ngay đời này. Your eternal life starts here on this earth. Kéo dài cho đến đời đời. And it continues to go, keep going. Vì trời mở ra trên chúng ta. For eternity, because the heavens are opened up in your lives. Thánh linh của Chúa đang ở trong chúng ta. The Spirit of God is with you. Và Chúa Cha và Chúa Con đến giới thiệu chính mình với chúng ta. Son, the Holy Spirit is with you. Cảm ơn Chúa thì tất cả đều có thể xảy ra ngay bây giờ. So change your mentality. Praise God. Everything can happen now here on this earth. You don't have to wait. Khi chúng ta biết rằng thiên đàng mở ra trên When you know that there's an open heaven in your life, chúng ta sẽ tự tin trong việc thực thi thẩm quyền. You'll be more confident in what you're going to do for the Lord and exercising your authority in Him. Vì Chúa bảo rằng chúng ta được trao thẩm quyền để chúng ta thực hiện. Because the Lord tells us that He gives us all authority to do His kingdom work. Anh chị em, chúng ta có thể mạnh mẽ, cứng rắn, chúng ta truyền lệnh cho quỷ cũng như là bệnh tật phải ngừng công việc của nó. You have to know, my brothers and sisters, that you can stand strong in the Lord, strong in your understanding, and declare, make declarations and commandments, so that the demons will leave, so that sickness will leave a person. Chúa Giêsu bảo rằng chúng ta được Chúa ngài cho có thẩm quyền đến độ chúng ta bảo núi dời nó cũng phải vâng lệnh. The Lord Jesus Christ tells us in His Word that we have to, we have the authority to tell mountains to move and they'll move. Và bảo cho cây dâu nó phải bứng gốc lên trồng ở giữa biển nó cũng sẽ vâng lời. And you have to tell cây dâu which is an olive tree. Mulberry, mulberry, mulberry tree. Mulberry, M U L B E R R Y, a mulberry tree to pluck itself up from the ocean to go to the land and be planted. Đó là thẩm quyền Chúa ban cho. That is the authority that God gives us. Khi trời mở ra, thẩm quyền Chúa sẽ đứng trọng chúng ta. When open heavens are upon your life, all the authority of God is going to support you. Khi chúng ta hiểu trời mở ra trên chúng ta. When you understand that there is an open heaven in your life, đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng. Your faith is going to be increased. Chúng ta sẽ sống trong niềm mong đợi không ngừng. You're going to live with an unending expectation and anticipation of what the Lord is going to do. Bởi vì Chúa đang mở ra, trời đang mở ra trên chúng ta. Because you recognize that the heavens are open above you. Thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống. The angels are going up and down, answering your prayers and bringing back responses. Nhận lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Receiving your prayers to bring them up before the Lord. Em sẽ đáp lời với Chúa xuống cho chúng ta. And bringing God's response down to you immediately. So don't be afraid. Don't be afraid that nothing's going to happen.
happen. Hãy sợ là trời đã đóng lại trên cuộc đời. The only thing that you should be concerned about is if the heavens close. Mình chỉ nói điều duy nhất làm cho trời đóng lại. And as I told you before, the only thing that will occur that cause the heavens to close above you. Đó là chúng ta sống trong tội lỗi. Is that is if you live in sin. Là chúng ta sống theo ý riêng của mình. And you live according to your own will. Nhưng khi chúng ta sống một cách thánh khiết. But whenever you live holy, sanctified before the Lord. Tay của chúng ta được rửa sạch trong huyết. Your hands are cleansed by the blood of Jesus Christ. Như thi thiên 24 chúng ta đã nghe. As we read this morning in Psalm 24. Chúng ta mở cổng của cuộc đời của mình. You can open up the gates of heaven above your life. Trời sẽ mở ra trên chúng ta. And the heavens will be poured out upon you. Cho nên chúng ta có thể xin và không ngừng mong đợi. So you can ask and you don't have to sit around waiting. Và chúng ta tin chắc rằng sẽ you, xảy ra. You can believe in your faith that surely it will come to pass. Khi chúng ta sống tập trung vào Chúa. Whenever we live focused on the Lord. Chúa ngài sẽ tung đổ trên chúng ta. God is going to pour out his presence upon us. Trời mở ra khi chúng ta được mở ra thì chúng ta có quyền để tiếp nhận một cách tự do mọi thứ từ thiên đàng. Whenever the heavens are opened up in our lives, we have the right the authority the ability to receive every goodness from God. Đó sự tuân trải tự do của ân sủng dồi dào của năng lực của Chúa. And that is the um, the abundant richness of God poured out upon us. Chúng ta có thể phục vụ dưới bầu trời mở rộng. You can serve people, minister to others under an open heaven. Giống như chúng ta cài sới đất mà không cần tốn công sức của mình. It's almost like you're tilling the land but you don't have to use a lot of your own personal labor. Chúng ta không cần phải đổ mồ hôi mới có thể có kết quả. You don't have to sweat and work hard to get results. Vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã dành lại cho chúng ta. Because everything that Jesus Christ has for us has been Chúa. given to us. We praise the Lord. Bầu trời mở ra trên những cuộc đời. We praise God for open heavens in our lives. Amen. Bầu trời cũng mở ra trên một nhóm người. We praise God that there can be an open heaven over a group of people. Bầu trời cũng có thể mở ra trên một dân tộc. We also know that there can be an open heaven upon a nation. Nên hãy đón nhận trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. So my brothers and sisters, receive the promise of God that there can be an open heaven in your life. Hình dung tất cả chúng ta đều kinh nghiệm trời mở rộng trên cuộc đời chúng ta. Imagine each and every one of us experiencing an open heaven. Và mỗi lần chúng ta về đây. But every time we gather together to worship. Là một sự hiệp lại của hội thánh. There's a unity. There is a a a a sum of everybody's open heaven. Và trời lại mở ra trên cả hội thánh của chúng ta. And the church of God has an experiences an open heaven. Thì có cái gì chúng ta không làm được anh chị? That there's nothing. Nothing that is impossible for us to glorify God. 120 người trên phòng cao. 120 people in the upper room. Họ tha thiết mong đợi. They were expecting, awaiting the Lord. Điều cha hứa. The things that God promised them. The promise of the Father. Họ mong đợi. Họ cầu xin. Và Chúa đã mở trời ra. They were waiting. They were praying, and the Lord opened up the heavens above them. Suddenly, there was a sound as a, a strong wind blowing through. And from heaven, there was a fire that poured out upon them. And when it came near him, them, and all the little fire, the fire, the big fire began to separate as little fires upon each and one of their heads, leaning upon each person. One hundred. Little flames of the Holy Spirit upon their head. The Bible tells us that whenever the heavens are opened up upon the church of God, các môn đồ và các sứ đồ ra đi và làm đảo lộn thế giới này. The disciples and the apostles went out and caused chaos, turning the world over for Christ. Việc đó vẫn tiếp tục xảy ra. And we see that still happening today. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Hãy chọn lựa sống. Trao quyền tẩy trị trong tay Chúa. So choose to live, giving God all the authority in your life. Và đón nhận tất cả phước hạnh mà Chúa Giêsu đã dành lại cho chúng ta. And receive every blessing that Jesus Christ has paid the price for. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy đem và giao cho Chúa tội lỗi và những thất bại của chúng ta. Jesus Christ told us to bring to the Lord our sins and our failures. Để có một cái sự trao đổi lớn lao xảy ra. So that there can be a beautiful exchange. Khi chúng ta mang tội lỗi của mình đến giao cho Chúa. Whenever we bring our sin and give it to God. Chúa ngài sẽ trao lại cho chúng ta. God is going to give us something in return. Sự sống đời đời. That is eternal life. Sự công bình của Chúa. The righteousness of Christ. Và sự hiện diện của thánh linh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. The presence of the Holy Spirit in our lives. Ngài rồi sẽ mở cửa thiên đàng trên cuộc đời của chúng ta. And then He opens up the heavens. Chúa ngồi xuống. And He resides. Bày tỏ công việc của ngài xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Revealing all of His heart's desire in and through us. Như Môsê nói. Just as Moses said. Chính sự hiện diện của Chúa. It is your presence, O Lord. Ở trên cuộc đời của chúng ta. In my life, in our lives. 
phân biệt chúng con với muôn dân ở trên đất. Differentiates us from all those in this world. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. So let's come to the Lord now in prayer. Và chúng ta xin với hết cả lòng tin. Let's go to the Lord and come to Him with all of our hearts, all of our faith, knowing that there is an open heaven above us. Thưa Cha, mọi cánh cửa con gõ ở trong tuần này, tháng này, năm này, xin mở ra ở trong danh Chúa Giêsu. Tell the Lord that every gate, every door that I've knocked upon, O Lord, let it be open in Jesus' name. Thưa Cha, công việc của tay con trong danh Chúa Giêsu phải được thịnh vượng. My Lord. Let the work of my hands be prosperous and fruitful. Lạy Cha xin xóa bỏ mọi giới hạn đối với phước hạnh và sự bứt phá ở trong đời sống. Father, take away every limitation of breakthrough and blessing in my life. Cha hãy tiêu diệt mọi công việc của Satan trong cuộc đời của con. Destroy every work of Satan in my life. Thưa Cha đừng để bất cứ hình thức nào của bóng tối bao trùm trong cuộc đời của con. Father God, don't let any bit of darkness be in my life. Bệnh tật, thiếu thốn, xấu hổ, lacking, shame, sự chế giễu. Cái chết đột ngột tất cả đều phải lìa khỏi đời sống của con. All of those things from the enemy must leave me now. Thưa cha xin để con đừng cười, hãy để con tìm thấy cha bất cứ khi nào. Con tìm kiếm mặt ngài. Every time I seek you. Xin mặc lấy quyền phép hậu thuẫn con. Clothe me, O Lord, with your authority. Để con tự mang sự sống và kinh nghiệm trời mở ra này. Power, O God, so that I can experience the open heaven in my life. Mang đi khắp mọi nơi con đi. Bring it wherever I go. Nơi con làm việc. Wherever I work, và bất cứ lúc nào con phục vụ. And whenever I minister to others, con cảm ơn ngài. I thank you, Lord. Vì trời đang mở ra. Because there is an open heaven in my life. Và đó là gia tài của con. And I thank you that this is my inheritance. Và con tạ ơn Chúa vì điều đó. I praise you, God, for this. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Anh chị em yêu thương hãy đứng lên trên chân của mình. My brothers and sisters, rise to your feet. Đón nhận trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. Receive the open heaven in your life. Với tất cả những sự hiểu biết này. With every bit of knowledge that you have now received. See, God bless you. Right now, hãy mở miệng ra và xin điều chúng ta cần. Open up your mouths and ask God for what is it that you need. Nhất là ơn quyền của ngài để chúng ta ảnh hưởng thế giới này cho chúng ta. That you would you have the grace, the favor, the blessing to be able to impact this world. Đó là gia tài của anh chị em. That is your inheritance. Cho nên hãy mở miệng ra câu đó. So open your mouths and declare it out in Jesus' name. Tôi hy vọng rằng không còn ai im miệng nữa trong nhà tôi. I hope and I believe that no longer will there be silence in the room. Vì chúng ta có phần gia tài lớn lao. Do you have a great inheritance? Trời đang mở ra trên chúng ta. Heaven is open upon each and every one of you. Chúng ta sống nghèo thiếu nữa. Don't live in a poverty mentality. But live with abundance because you have the resources of heaven. That you are filled with the anointing of God, the power of God, the blessing of God to be a blessing to others. Hallelujah. So let's be able to lift our voices right now and tell the world and what. Hallelujah! Hallelujah! We can't hear you. Lord, give us an open heaven, Lord God. We receive every bit of your resources of an open heaven. We claim, O God, the authority. We claim, O God, the power. We claim, O God, that there is healing in our hands. Receive it now, my brothers and sisters. We pray, O、oh、God, for the salvation of our lost ones, our loved ones, our family members. Speak it out, my brothers and sisters. There is an open heaven. Ask and you will receive. Hallelujah. Hồi nay Đức Chúa Trời xin giúp đỡ để chúng con dám tin, 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 My brothers and sisters, let me affirm to you that there is an open heaven over BBC Houston right now. Hãy mở miệng xin vì Chúa Chúa bảo vệ đây đây đây. Để Chúa Cha và đổ xuống. Chúa Cha bảo vệ đây đây đây. Because the angels will bring it up to the Lord, and you will receive the responses directly from God. Những ai đau ốm, hãy nhận sự chữa lành của Chúa trong đời của các bạn. Receive healing now. Có những áp bức nào trong cuộc đời của anh chị em? Because there is oppression in your lives. Let there be freedom now. Có những cái đổ trong cuộc đời anh chị em? Any problems in your life, problems in your relationships, let there be healing now. 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 Let there be healing now.
chúng tôi mới cứu cho anh chị em những ai là bạn hữu chúng tôi đến đây nhóm lại với chúng tôi lần đầu tiên. Right now we'd like to give an invitation for those of us, that, those of you that are here visiting for, with us for the first time. Cổng trời cửa thiên đàng chỉ mở ra trên cuộc đời của những người ở trong giáo ước với Chúa ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. This open heaven that we've learned about today is only available to those who are in Jesus Christ. Và Chúa Giêsu ngài đã bằng lòng đến thế gian này. And Jesus Christ is willing to come to this earth. Chịu chết đi đền nơi tội của chúng ta. Willing to die to pay the price for our sins. Để Chúa lấy tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. And He removes sin from us. Để chúng ta lại được sống một đời sống thánh khiết trọn vẹn. So that we can live a life of holiness and righteousness before the Lord God Almighty. Chúa có thể đổ sự nghiện của ngài và phước hạnh của ngài trên đời chúng ta. So that God can pour out His blessings and His presence in your lives. Để nếu anh chị em muốn tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu chúa đời sống của mình. Jesus Christ is your Lord and Savior today. Ngay bây giờ chúng ta mời anh chị em đó tiến lên phía trước đây. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị tiếp nhận Chúa và cứu đời sống của mình to the front right now to receive Jesus Christ as your Lord and Savior to receive the gift of salvation. Và những ai đã từng biết Chúa nhưng chúng ta xa nhà ý đuối một lần. And for those of you who once were close to the Lord but you feel yourself has been backslidden you have been far from Him. Và ngày chúng ta trở lại với Chúa. Today is the day. Today is the day that you can come back to Him. Đừng để đời trời tiếp tục đóng ở trên cuộc đời của anh em. Don't allow the heavens to be closed in your life any longer. Những đau khổ cãi lẫy trong nhà của mình, trong gia đình của mình trong những ngày qua sẽ chấm dứt khi chúng ta trở lại với Chúa. The pains, the bickering, the brokenness that you've experienced in your life, in your family, it's going to stop when you return to the Lord. Tại sao cửa trời rộng mở chúng ta lại không đón nhận? Why would you not receive during a time such as this when the heavens are open? Chúng ta với Chúa nữa. Don't allow your sin to keep you from the Lord any longer. Return to Him to be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Tôi kính chào mừng trở lại với Chúa. Hãy đến với Chúa trong thời gian này và chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cho anh chị em. And if you want to return to the Lord. We want to help you this morning. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Ở trong thời gian này cũng khi gọi những ai ao ước trời mở ra và thánh linh của Chúa đổ xuống ở trên cuộc đời của chúng ta. I also want to give an altar call for anybody here who wants an open heaven in your life and that you want to be filled with the Holy Spirit. Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho các anh chị em. We're going to pray for you too. So come to the front. Pastor Sam và các anh chị em trong đội người người khen Chúa. And all of those in the praise team. Sẽ hát bài hát mà Chúa ngài đã ban cho hội thánh của Chúa tại đây. They're going to sing the song that the Lord has given our church. Và chúng ta sẽ xin hội thánh lời khen từ phượng tại thiên đàng. For the sound of heaven to be opened up upon the church of God. Để trời sẽ mở ra trên chúng ta. So that the open heavens will be here. Anh chị em hãy cùng với bài hát dẫn của chúng ta ngồi kiếm Chúa Đó là mưa rồi Thanh từ thiên đàng sẽ đến ở trên chúng ta Đến từ đây cũng như khắp mọi nơi Bởi khen chúc tụng Chúa sẽ lắp đề của các người Hallelujah Cảm ơn Chúa Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông Và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.